गुड मॉर्निंग टू डेज ट्वेंटी सिक्स ऑफ मई टू थाउजेंड एटीन एंड वीर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहां पे राजनीति से संबंधित है बीजेपी को रोकने के लिए कई सारी ओपोजिशन पार्टी एक साथ आई है क्या वो ओपोजिशन पार्टी मिलकर बीजेपी को रोक पाएंगी या नहीं नहीं एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल नॉर्थ कोरिया और यूएस के संबंध के बारे में है देखो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम मिलने वाले थे इन दोनों लीडर्स के बीच मुलाकात होने वाली थी समिट ऑर्गेनाइज होने वाला था 12 जून को सिंगापुर में जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है आर्टिकल में कहा जाता है काफी मुश्किल के बाद यह समिट ऑर्गेनाइज होना था लेकिन दोनों देशों की गलती है इस समिट को अब कैंसिल होने में यूएसए की गलती ऐसे है चूंकि देखो नॉर्थ कोरिया के साथ समिट ऑर्गेनाइज होना था तो कोरियन पेनसुला में यूएसए और साउथ कोरिया को जॉइंट एक्सरसाइज को कैंसिल कर देना चाहिए था लेकिन यूएसए ने इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कैंसिल नहीं किया नॉर्थ कोरिया नाराज हो गया नॉर्थ कोरिया ने भी एग्रेसिव स्टेटमेंट दी इसके बाद यूएसए के कुछ ऑफिशियल्स ने भी एग्रेसिव स्टेटमेंट दी कि जैसे लीबिया में गद्दाफी को मार गिराया था उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया के लीडर को भी मार दिया जाएगा अगर नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय नहीं किया न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं किया तो टेंशन एक बार फिर से क्रिएट हो गई यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच और यह समिट कैंसिल हो गया है आर्टिकल में यह भी बोला जाता है कि देखो इस प्रकार के समिट जब ऑर्गेनाइज होते हैं उसके बाद ही पब्लिक डोमेन में आने चाहिए लेकिन ट्रंप ने पहले ही बता दिया कि मैं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम से मिलूंगा बारह जून को तो एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो रहा था बहुत ज्यादा एक प्रकार से एनालाइज किया जा रहा था इस समिट को प्रेशर बहुत ज्यादा था यूएसए पे यूएसए कहीं नॉर्थ कोरिया के आगे घुटने तो नहीं टेक देगा कहीं यूएसए नॉर्थ कोरिया को कन्विंस करा पाने में सफल तो नहीं हो पाएगा तो ट्रंप को डर लग रहा था कहीं उनकी छवि ना प्रभावित हो जाए इस समिट के बाद इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर इस समिट को कैंसिल किया जाता है तो ज्यादा फायदा होगा यह पूरा आर्टिकल था बीच में यह बड़ा आर्टिकल वेस्ट एशिया के बारे में है बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को इंपोर्टेंट आर्टिकल है नीचे ये आर्टिकल रेरा के बारे में है इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहां पे जो आर्टिकल है वो ग्राउंड जीरो है हर सैचरे को प्रकाशित होता है रीजनल और फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं होती नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वेस्ट एशियन ऑर्डर के बारे में जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो आप मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप क्यों करना चाहेगा इंडिया ने उन्नीस में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप क्यों किया और अभी जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप क्यों किया आंसर सिंपल है क्योंकि अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए मान लीजिए किसी देश के पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स हैं न्यूक्लियर हथियार हैं तो कोई दूसरा देश आसानी से हिम्मत नहीं करेगा उस देश पर आंख उठाने की क्योंकि उस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हो देखो नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज की नाक में दम करके रखा है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं नॉर्थ कोरिया का क्यों क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं फिलहाल नॉर्थ कोरिया के पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होते नॉर्थ कोरिया के पास यूएसए कोशिश करता रजीम चेंज करने की हमला करता खटैक लेकिन ऐसा यूएसए नहीं कर पाया क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है नॉर्थ कोरिया के पास ईरान भी हमेशा से यही चाहता था कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हों क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें खतरा है यूएसए से तो ईरान काफी समय से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था और यूएसए के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि किसी भी कीमत पे ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना कर पाए क्योंकि एक बार अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया तो यूएसए के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा इसी वजह से यूएसए ईरान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था ईरान को आइसोलेट करके रखा था पूरे वर्ल्ड में ईरान की कंपनीज पे सैंक्शन लगा के रखे थे और यूएसए ने दूसरे कंट्रीज को भी प्रेसराइज किया था कि आप ईरान के साथ बिल्कुल भी डील मत कीजिए क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है और भी कई तरह की कोशिशें की यूएसए ने जैसे दो में एक वायरस स्टूक्स नेट मिलकर बनाया गया था इसराइल और यूएसए के द्वारा और वो वायरस छोड़ दिया गया ईरान के अंदर ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रभावित किया जा सके तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक हद के बार बाद प्रभावित नहीं हुआ स्लोडाउन जरूर हुआ आखिरकार यूएसए ने सोचा कि देखो इस प्रकार से ईरान को नहीं रोका जा सकता ईरान के साथ सीधा सीधा बातचीत करनी होगी और ईरान को बोलना होगा 
कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कीजिए ईरान ने कहा ठीक है हम बातचीत के लिए तैयार हैं दो सालों तक बातचीत चली ईरान एक तरफ ईरान दूसरी तरफ यूएसए समेत पांच सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स प्लस जर्मनी यानी पी फाइव प्लस सिक्स एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ आखिरकार डील साइन हुई 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन उस डील में यह तय हुआ कि यूएसए समेत वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के ऊपर लगे सैंक्शन को हटाएंगे क्योंकि देखो ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए थे उससे ईरान को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था तो ईरान चाहता था कि अगर हमारे ऊपर लगे सैंक्शन को हटाया जाता है तो हम कुछ समय के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं यहां पे एक बात पे आप फोकस कीजिएगा कुछ समय के लिए ऐसे नहीं कि इनडेफिनेट हमेशा के लिए ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा एक टाइम फ्रेम तय हुआ था पंद्रह साल अगर यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के ऊपर लगे सैंक्शन को हटाते हैं तो ईरान पंद्रह सालों के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार है यानी पंद्रह सालों के लिए ईरान कोशिश नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने की और ईरान जो अपनी न्यूक्लियर साइट्स हैं वो खोल देगा आई ए के इंस्पेक्टर्स के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स के लिए ईरान अपने दरवाजे खोल देगा आप कभी भी आओ जांच करो हमारे देश में हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर रहे हैं <coughs> एक सेकेंड तो ये सब देखो तय हुआ था दो की डील में लेकिन सऊदी अरेबिया एक तरफ और दूसरी तरफ इसराइल ये दोनों देश इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं थे इन दोनों देशों को यह लगता था कि सिर्फ पंद्रह सालों के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका गया है पंद्रह सालों के बाद तो ईरान फिर से डेवलप कर लेगा न्यूक्लियर वेपन से अभी सैंक्शन हटा दिए गए हैं ईरान के ऊपर से ईरान के पास पैसे आएंगे स्मृति आएगी और उसके बाद जब ईरान के पास पैसे आएंगे तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से डेवलप करेगा और सऊदी अरेबिया के लिए खतरा होगा इसराइल के लिए खतरा होगा तो इन दो देशों ने इस डील का पुरजोर विरोध किया जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भी धमकी दी थी कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं इस डील को खत्म कर दूंगा और अभी ऐसा ही हुआ है 12 मई को यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि हम ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील से बाहर आ रहे हैं यानी हम ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शन लगाएंगे तो अब आगे के सीनेरियो को एनालाइज किया जा रहा है इस आर्टिकल में देखो ये डील साइन हुई थी एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ पी अभी फिलहाल ईरान बातचीत कर रहा है बाकी कंट्रीज के साथ यानी यूएसए को छोड़ के जो बाकी देश हैं इस डील में उनके साथ ईरान बातचीत कर रहा है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले दिनों काफी देशों की यात्रा की जैसे वो ब्रूसेल्स गए ब्रूसेल्स में उन्होंने जर्मनी फ्रांस यूके के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की इसके अलावा वो रशिया भी गए और बीजिंग भी गए मकसद साफ था मकसद ये था कि यूएसए को छोड़ के जो बाकी देश हैं उनसे बात की जाए क्या वो भी यूएसए की बात मानेंगे और हम पे सैंक्शन लगाएंगे या फिर ये बाकी देश यूएसए की बात नहीं मानेंगे ईरान का मेनली मानना यह है कि यूएसए को छोड़ो यूएसए को छोड़ के भी हम डील को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर देखो यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज हैं वो अगर हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाती हैं और रशिया और चाइना वो भी यूएसए का विरोध करते हैं और हम पे सैंक्शन नहीं लगाते हैं तो हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंदी रखेंगे लेकिन अगर ये देश यूएसए की बात मानते हैं और हम पे सैंक्शन लगाते हैं तो फिर हम भी फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू करेंगे ऐसा मानना है ईरान का इसी वजह से डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो रही हैं जब से यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि हम बाहर आ गए हैं ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील से और फिर से सैंक्शन लगाते हैं ईरान के ऊपर अभी देखो ई कंट्रीज से फिलहाल संकेत ये मिल रहे हैं ई कंट्रीज में शामिल है फ्रांस जर्मनी और यूके इन तीन कंट्रीज से संकेत ये मिल रहे हैं कि ये ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन दिक्कत है यूएसए की सैंक्शन की धमकी यूएसए ने यह कहा है कि अगर ईरान की कंपनीज के साथ या फिर ईरान के साथ कोई भी कंपनी डील करेगी तो हम उसको फाइन करेंगे मान लीजिए इंग्लैंड की कोई कंपनी है यूके की कोई कंपनी है वो ईरान के साथ व्यापार करती रहती है तो यूएसए यूके की उस कंपनी पर फाइन लगाएगा पेनल्टी लगाएगा तो इस वजह से अभी यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को यह कहा है कि आप एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाइए उस स्पेशल पर्पज व्हीकल का काम यह होगा कि यूरोपियन यूनियन की कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है फिलहाल ईरान में उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना इसके अलावा यूरोपियन लीडर्स ने यह भी बोला ब्लॉकिंग स्टैच्यूट को एक्टिवेट किया जाए यह ब्लॉकिंग स्टैच्यूट क्या है मैं आपको बताता हूं देखो उन्नीस में यूएसए ने सेंक्शन लगाए थे क्यूबा के ऊपर उसमें यूएसए ने यह कहा था 
किसी भी देश की कंपनी अगर क्यूबा की कंपनी के साथ या फिर क्यूबा के साथ व्यापार करती है यानी बिजनेस करती है तो उस देश की कंपनी के खिलाफ हम फाइन लगाएंगे और पेनल्टीज लगाएंगे तो उस समय यूरोप की काफी कंपनीज व्यापार कर रही थी क्यूबा के साथ और उन कंपनीज पे यूएसए ने फाइन लगा दिया पेनल्टीज लगा दिया बदले में यूरोपियन यूनियन ने यूएसए की भी कई कंपनीज पे फाइन लगा दिया यानी पेनल्टी लगा दी तो रिटेलिएट किया यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन यूनियन ने कहा कि आप हमारी कंपनीज पे फाइन लगाओगे हम आपकी कंपनीज पे फाइन लगाएंगे तो अब यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स बात कर रहे हैं कि अगर ईरान के साथ हमारी कोई कंपनी डील करती है और यूएसए हमारी कंपनी पे सेंक्शन लगाता है तो हम यूएसए की कंपनीज पे भी उतना ही सेंक्शन लगाएंगे उतना ही फाइन लगाएंगे जितना फाइन यूएसए ने हमारी कंपनी पे लगाया है ये विचार कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले देखो ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं। ऑप्शंस कैसे लिमिटेड हैं? ईरान ने भी ये डील बहुत मुश्किल से साइन की थी क्योंकि ईरान के अंदर भी तो पॉलिटिक्स चल रही है ना ईरान के अंदर दो टाइप के ग्रुप हैं एक एक्सट्रीमिस्ट टाइप के ग्रुप और दूसरा मॉडरेट टाइप के ग्रुप जो अभी फिलहाल ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी वो मॉडरेट ग्रुप में शामिल हैं उन्होंने बहुत मुश्किल से ये डील साइन की थी क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ईरान के अंदर ईरान की पॉलिटिक्स में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो नहीं चाहता था कि यूएसए के साथ इस प्रकार की डील साइन हो अब यूएसए जबकि इस डील से बाहर आ गया है तो ईरान की पॉलिटिक्स के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, वो तो और भी प्रेसराइज करना स्टार्ट कर गए हैं गवर्नमेंट को वो कहते हैं देखो हमने तो पहले ही कहा था कोई फायदा होने वाला नहीं है यूएसए के साथ डील साइन करके आपने बहुत बड़ी गलती की थी तो इसलिए ईरान की जो सरकार है उस सरकार के पास रूम बहुत ही कम है अगर जल्दी से यूरोपियन यूनियन के तीन देश यूके फ्रांस जर्मनी और चाइना रशिया पांच देश यूएसए को छोड़ के ये देश जल्दी से कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि ईरान को कन्विंस किया जा सके कि आप अभी भी डील के अंदर रहिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो फिर से स्टार्ट नहीं कीजिए अगर ये पांच देश मिलकर ईरान को अगर कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो देखो मजबूरी बस ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट फिर से करना ही होगा क्योंकि ईरान की पॉलिटिक्स में सरकार पर अभी बहुत ही ज्यादा प्रेशर है अब बात करते हैं यूएसए की ये तो हमने व्यू डिस्कस किया ईरान की तरफ से क्या कुछ चल रहा है और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो अभी शामिल हैं इस डील के अंदर रशिया चाइना इन सब कंट्रीज का क्या स्टैंड है अब बात करते हैं यूएसए के मन में क्या चल रहा है उनका क्या प्लान है ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आने के बाद देखो यूएसए ने नई कंडीशन रखी है ईरान के आगे यूएसए का यह मानना था दो में जो डील साइन हुई थी वो डील ईरान के फेवर की थी यानी बहुत ही अच्छी डील नहीं थी यूएसए के पर्सपेक्टिव से तो उन्होंने कुछ और कंडीशंस रखी है अगर ईरान इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तभी यूएसए फिर से डील साइन करेगा इस तरह की ईरान के साथ क्या कंडीशंस हैं यूएसए की यूएसए की कंडीशंस ये हैं सारी कि परमानेंट यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद करेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया दो में जो डील साइन हुई थी उसमें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज किया गया था पंद्रह सालों के लिए लेकिन यूएसए चाहता है कि कोई भी टाइम लिमिट ना हो परमानेंट ही ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करें उसके बाद बिना किसी कंडीशंस के आई के इंस्पेक्टर्स को मौका दे कि वो ईरान के अंदर जाएं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की जांच करें क्या ईरान अपने यूरेनियम को इनरीच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है इसके बाद ईरान अपने मिसाइल प्रोलिफ्रेशन प्रोग्राम को बंद करे यानी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करना बंद करे ईरान जो फिलहाल स्पोर्ट देता है हेजबुल्ला को वो स्पोर्ट ईरान देना बंद करे हेजबुल्ला को हमास को भी स्पोर्ट देना बंद करे ईरान हाउथी रिबल्स को ईरान स्पोर्ट देता है यमन में ये स्पोर्ट देना भी बंद करे ईरान हाउथी रिबल्स को इसके अलावा इराक में जो सिया मिलिशियाज हैं उनको स्पोर्ट दी जाती है ईरान के द्वारा वो भी बंद की जाए तालिबान को स्पोर्ट दी जाती है अफगानिस्तान में वो भी बंद की जाए ये सब मांगे हैं यूएसए की ईरान से अगर ईरान ये सब मांगे मानता है तभी यूएसए ईरान के साथ डील करेगा ऐसा यूएसए का कहना है देखो कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि जिस प्रकार से यूएसए ने इराक के ऊपर अटैक किया 2003 में और लीबिया के ऊपर अटैक किया यूएसए ने जब इराक के ऊपर अटैक किया था तो यूएसए ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि ईरान के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं इसलिए इराक में रजीम चेंज करना जरूरी है और वहां पे अटैक किया था यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने यानी नाटो की फोर्सेज ने अब कुछ एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं जिसे कहा जाएगा प्री एम्प्टिव स्ट्राइक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक क्या होता है एक सिंपल भाषा में बताता हूं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब यह होता है कि दुश्मन अपने आप को मजबूत करे उससे पहले ही दुश्मन पे अटैक कर दो वेस्टर्न कंट्रीज को अभी यह लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकता है 
ईरान न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करे उससे पहले ही ईरान पे अटैक कर दो यानी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक दुश्मन को अपनी ताकत को जुटाने ही ना दो ताकत को इकट्ठा करने ही ना दो पहले ही उस दुश्मन पे अटैक करो और उस दुश्मन को खत्म कर दो इस प्रकार का भी कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं यूएसए विचार कर रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाए लेकिन देखो ईरान के ऊपर अटैक करना आसान नहीं है ईरान की अब पूरे वेस्ट एशिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्टैब्लिश हो चुकी है दो से सऊदी अरेबिया एक लड़ाई लड़ रहा है यमन में लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया वो लड़ाई नहीं जीत सका है क्यों क्योंकि वहां पर हाउथी रिबल्स को सपोर्ट किया जा रहा है ईरान के द्वारा इसके अलावा सीरिया में असद रेजीम मजबूत हुआ उसका एक रीजन तो रशिया है लेकिन दूसरा रीजन ईरान भी है ईरान सपोर्ट दे रहा है सीरिया में असद रेजीम को सिया मिलिशिया प्रोवाइड करके और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोप्स के एडवाइजर्स हेल्प करते हैं असद रजीम की कैसे वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कैप्चर कर सकते हैं सीरिया के अंदर और अब इस काम में असद ने बहुत ज्यादा हद तक सफलता भी पाई है इसके अलावा गोलान हाइट्स गोलान हाइट्स देखो एक डिस्प्यूटी टेरिटरी है 1967 के बाद से जो गोलान हाइट्स है वहां पर इसराइल का कब्जा है वैसे नाइनटीन से पहले गुलान हाइट्स सीरिया के पास आती थी और अभी भी सीरिया दावा करता है कि ये हमारा ही पार्ट है लेकिन 1967 वार में इसराइल ने हमसे ये ले लिया था इस गुलान हाइट्स पे अब ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है और इससे भी इसराइल दुखी है और इसराइल भी यही चाहता था कि किसी ना किसी प्रकार से ईरान को कर्ब किया जाए इसलिए सऊदी अरेबिया और इसराइल इन दोनों देशों ने यूएसए को बार बार कहा कि आप ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को खत्म कर दीजिए और हम मिलकर हमला करेंगे ईरान के ऊपर लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था देखो ईरान के ऊपर हमला करना आसान नहीं है कुल मिला के यही कहा जा सकता है एसेंस में कि पूरा का पूरा जो वेस्ट एशियन ऑर्डर जो है वो बिगड़ चुका है क्योंकि कोशिश तो ये चल रही है कि पी फाइव प्लस वन में यूएसए को छोड़ के जो बाकी देश हैं वो ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को माने लेकिन उनके लिए ऐसा मानना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जैसे एयरबस टोटल इन कंपनीज ने अब धीरे धीरे ईरान से निकलना चालू कर दिया है ईरान तो चाहता था हम इस डील में रहें क्योंकि जब से ये डील साइन हुई थी उसके बाद से ही ईरान के ऊपर लगे सैंक्शन को हटा दिया गया था और ईरान दूसरे देशों के साथ आसानी से डील कर रहा था अपने ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा था लेकिन अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करके रखना फिर से ईरान चालू करेगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से इनस्टेबिलिटी आएगी वेस्ट एशिया के अंदर क्योंकि एक बार ईरान ऐसा करेगा तो यूएसए समेत दूसरी कंट्रीज के द्वारा कोशिश की जाएगी कैसे ना कैसे करके ईरान को रोका जाए और फिर से टकराव देखने को मिलेगा ईरान समेत विरोधी देशों के बीच यह पूरा आर्टिकल था वेस्ट एशियन ऑर्डर के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट दो के बारे में है जीएस पेपर थ्री के इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक में यह आर्टिकल कवर होगा पहले हम कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं देखो 2016 से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर्स के द्वारा बहुत ज्यादा मनमानी की जा रही थी कस्टमर से ज्यादा एडवांस वसूलना फिर भी तय सीमा में प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट ना करना बिना बताए कस्टमर्स को बिल्डिंग्स का लेआउट चेंज कर देना ये सब चीजें काफी आम थी इसलिए कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को एंकरेज करने के लिए दो में यह एक्ट आया द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट दो काफी सारे अच्छे प्रोविजन हैं इस एक्ट में जैसे बिल्डर्स को अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा अगर बिल्डर्स कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आठ अपार्टमेंट से ज्यादा हैं और उस प्रोजेक्ट का एरिया 500 सौ स्क्वेयर मीटर से ज्यादा है तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी रजिस्टर करवाना होगा अगर बिना रजिस्टर करवाए इस प्रकार के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए जाते हैं बिल्डर्स के द्वारा और बेच दिए जाते हैं या फिर मार्केटिंग होती है किसी प्रकार की तो ये इलीगल है उन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इसके अलावा बिल्डर्स कस्टमर से 10 परसेंट से ज्यादा एडवांस नहीं ले सकते अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पांच साल बाद भी बिल्डर की जिम्मेदारी होगी अगर बिल्डिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है तो कस्टमर्स को बताए बिना जो बिल्डर है वो बिल्डिंग का लेआउट नहीं चेंज कर सकता एक एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करना होगा तो ये सब प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर अब मुद्दे की बात करते हैं ये हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया देखो इस एक्ट की जो इंप्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है इस एक्ट में साफ तौर पे एक बात लिखी गई है कि जैसे ही एक्ट बनता है 2016 में एक्ट बन गया था एक साल के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर डिक्लेयर करेंगी प्रोसेस डिक्लेयर करेंगी और अपने अपने स्टेट में एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश करेंगी जैसा देखो मैंने आपको बताया 
कि सभी बिल्डर्स को अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी है इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है और नए प्रोजेक्ट्स अगर वो बिल्डर लेके आते हैं तो उनको भी रजिस्टर करवाना जरूरी है लेकिन देखो बिल्डर्स अपने नए प्रोजेक्ट्स को तभी रजिस्टर करवा पाएंगे ना जब उन्हें कोई बताएगा कि आपको इस वेबसाइट पे जाके अपने नए प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना है या फिर इस ऑफिस में जाना है ये प्रोसीजर है ये प्रोसेस है तभी बिल्डर्स अपने नए प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवा पाएंगे और ये ड्यूटी किसकी है स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को प्रोसीजर और प्रोसेस बताना है और ये काम स्टेट गवर्नमेंट को इकतीस जुलाई दो से पहले पहले करना था लेकिन देखो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक इस एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया है यानी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक प्रोसेस और प्रोसीजर नहीं बताया है कैसे नए प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करवाया जा सकता है आगे इस एक्ट को एनालाइज करने के लिए और भी कुछ डिटेल्स दी गई है जैसे कि देखो कुछ स्टेट में कुछ राज्यों में इस एक्ट के प्रोविजन को डायल्यूट कर दिया गया है जैसे कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है उसको डायल्यूट किया गया है बिल्डर्स के फायदे के लिए ये कस्टमर्स के हितों के अगेंस्ट है एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर बिल्डर से इस एक्ट के प्रोविजन का पालन नहीं करते हैं यानी नॉन कंप्लाई करते हैं इस एक्ट के प्रोविजन को तो उनके खिलाफ पेनल्टीज लगाई जाएंगी फाइन लगाया जाएगा लेकिन कुछ स्टेट्स ने क्या किया है फाइन को बहुत ही कम कर दिया गया है ये चीज भी बिल्डर्स के फेवर में है मान लीजिए पहले अगर बिल्डर्स के खिलाफ फाइन लग सकता था एक करोड़ लेकिन कुछ राज्यों में एक करोड़ को घटा के एक लाख कर दिया गया है तो इससे किसको फायदा होगा बिल्डर्स को ही तो फायदा होगा ना बिल्डर्स को लगता है कि एक लाख तो बहुत छोटी संख्या है एक लाख रुपए हम फाइन भर देंगे कोई दिक्कत नहीं है हमें वैसे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर हम इस एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करेंगे तो हमें उतना फायदा नहीं होगा तो यह भी गलत बात है यह भी कस्टमर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है अब बात आती है परमानेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की देखो महाराष्ट्र के अलावा पंजाब और मध्य प्रदेश ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर परमानेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है एक साल के अंदर अंदर वैसे इस एक्ट में प्रोविजन यह भी है कि आसानी से इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य किसी एक टेम्परेरी अथॉरिटी को भी डेजिनेटेड परमानेंट अथॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं यानी अभी स्टेट को लगता है कि हमारे पास इनफ केपेबिलिटी नहीं है कि अलग से हम एक परमानेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश करें कोई और कमेटी है उसको ही बोल दिया जाए कि आप ही एक बार कुछ समय के लिए परमानेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम कीजिए तेरह राज्यों ने ऐसा ही किया तेरह राज्यों में फिलहाल डेजिनेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी है मतलब अभी कोई फिलहाल टेम्परेरी अथॉरिटी परमानेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम कर रही है यानी वहां पे डेजिनेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी है वेस्ट बंगाल ने तो अभी तक ये सिंपल सा काम भी नहीं किया है ना तो वहां पर कोई परमानेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और ना ही वेस्ट बंगाल ने किसी टेम्परेरी अथॉरिटी को यह बोला है कि आप एक बार के लिए परमानेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम कीजिए आगे आर्टिकल में बोला जाता है इसके अलावा सिर्फ छह राज्य अभी ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल स्टैब्लिश किया है जो कि करना था इस एक्ट के अंदर सिर्फ छह राज्य ऐसे हैं जहां पे ये ऑनलाइन पोर्टल स्टैब्लिश किया गया है चलो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की फिलहाल आप बात मत कीजिए क्योंकि वहां पे तो देखो जो लैंड है वो कम्युनिटी और ऑटोनोमस काउंसिल से संबंध रखता है इस इश्यू पे कुछ विवाद है तो चैलेंज किया गया है रेरा को यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लेकिन बाकी स्टेट्स में तो कम से कम परमानेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश की जानी चाहिए थी और ऑनलाइन पोर्टल भी स्टैब्लिश किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो सका मतलब एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है महाराष्ट्र का एग्जांपल यहां पे दिया गया है महाराष्ट्र ने काफी अच्छा काम किया है इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया अच्छे से और एपिलेट ट्रिब्यूनल को भी उन्होंने स्टैब्लिश किया ये दोनों चीजें कस्टमर के इंटरेस्ट में है महाराष्ट्र ने ऑनलाइन पोर्टल को भी स्टैब्लिश किया तो इससे वहां पे रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा बाकी राज्यों को भी महाराष्ट्र से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए लास्ट में आर्टिकल में दो बातें और भी बोली जाती हैं कि देखो कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आधे अधूरे मन से इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है जैसे यूपी ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया कहां पर लखनऊ में अब देखो गाजियाबाद में अगर वहां पर होम बायर्स यानी घर खरीदने वालों को कोई प्रॉब्लम है बिल्डर से तो क्या वह शिकायत करने लखनऊ जाएंगे इतना बड़ा स्टेट है इस एक्ट में प्रोविजन यह है कि एक स्टेट साइज के हिसाब से दो या दो से अधिक रेगुलेटरी बॉडी भी स्टैब्लिश कर सकता है तो यूपी को ज्यादा रेगुलेटरी बॉडीज स्टैब्लिश करनी चाहिए क्योंकि यूपी गाजियाबाद और नोएडा साइड के जो लोग हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा अपनी शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए लखनऊ में उनको जाना पड़ेगा इसलिए जो भी प्रोविजन स्टेट करें वो आधे अधूरे मन से ना इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें इस एक्ट को बल्कि वो कस्टमर के इंटरेस्ट को देखें कि कस्टमर्स के लिए क्या ठीक रहेगा
हालांकि कोशिश की है कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है अब एक ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा इंसोल्वेंसी एंड बैंक कोड दो में अमेंडमेंट करने के लिए ताकि इस कोड के प्रोविजन को रेरा के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही बनाया जा सके और होम बायर्स यानी घर खरीदने वालों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रेरा के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया दो मेनली आर्टिकल्स डिस्कस किए हमने आज लेकिन काफी डिटेल से डिस्कस किए पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया वेस्ट एशियन ऑर्डर के बारे में और दूसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रेरा की इंप्लीमेंटेशन के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन